。大家好，阳春三月正是韭菜大量上市的季节，在我们这边，一块五毛钱就能买到这么一把。今天给大家分享的做法，应该算是韭菜最简单的做法了。首先往盆中加入足量的清水，一勺食盐，一勺小苏打，再把摘西瓜的韭菜放进来浸泡个十分钟。韭菜在生长的过程中会喷洒一些农药，盐水有很好的杀菌作用，而小苏打就可以中和残留的农药。这样提前浸泡一会儿，咱们吃着也放心。另准备一个盆子，放上一把干粉丝，再加入能没过粉丝的清水，先把它给泡软。做这一步，大家一定不要用热水来浸泡，不然泡出来的粉丝容易黏糊糊的。再准备一个小碗，里面打入两个鸡蛋，先用筷子把蛋液给充分搅散。平底锅预热以后，把蛋液倒进来。如果你用的不是这种不粘锅，可以在锅底抹一层食用油，晃动一下，让蛋液成一个圆饼状。用中火来加热，先把底部的蛋液煎至定型，然后整张翻过来，把另一面的蛋液也煎到完全定型，再把煎好的鸡蛋皮倒在案板上备用。现在咱们的韭菜也已经浸泡好了，再用流水给它冲洗一遍。锅中水烧开以后，下入一勺食盐，拿出泡软的粉丝。用厨房剪刀剪成长一些的段直接放到开水里，把粉丝煮到没有硬心的状态就可以了，不用太久。然后全部捞出来，放到提前准备的凉开水或者纯净水里，先把它给泡凉，再控一下水分，放到一个小碗里，少加一点小磨香油，既可以增香，还能防止粉丝粘连在一块用筷子搅拌均匀备用。锅里的开水不要倒掉，下入处理好的韭菜，先把茎部放进来。烫个十秒钟左右，再让它全部浸泡到开水里，再一起焯水个十秒钟。给韭菜焯水，切记不要太久，不然吃起来就没有那种脆嫩的口感了。全部捞出来，放到提前准备的凉开水或者纯净水里，也是先把它完全泡凉，再挤一下水分，放到案板上，切成大约四厘米左右的长段。恰好以后，先下手把韭菜给抖散开，然后盛到一个大盆中备用。刚才摊好的鸡蛋皮，先对折过来，分成三等份然后把每一份展开，摞在一起切成条，切好以后盛到装韭菜的大盆中。接下来准备一些辅料：几瓣大蒜排便以后切成蒜末，洗净的小葱切成葱花，再来一个洗净去籽的红菜椒切成小丁。切好以后把它们盛到一个碗中，放上一勺手芝麻，再淋入提前加热过的热油，激发出香味，再加入适量的银调味一勺白糖提鲜，一勺生抽，一勺香醋，用勺子搅拌均匀，这样一份香喷喷的料汁就做好了。刚才煮过的粉丝也放到盛韭菜的盆中，倒入刚才调好的料汁，用筷子充分搅拌均匀，就可以上桌享用啦。这个季节的韭菜最适合拿来凉拌，入口特别的鲜美，里面还有搭配了粉丝、鸡蛋，营养也更加丰富，做法比拿来调馅要简单多了。上桌以后，伸手大朋友、小朋友喜爱，非常开胃。喜欢的话，快把视频收藏起来试一下吧。我是大飞，感谢您的观看。